Dit krijg je als je de NWT 6000 bestelt. Van 25 MHz tot 6000 MHz. Het apparaat, metalen behuizing, netstekker met verloopje voor Nederlandse uh, markt. Uh, en connector verloop naar SMA. Twee kabeltjes met SMA die niet zo betrouwbaar bleken. Dus die heb ik vervangen. Een uh, SMA verzwakker van 40 dB voor de kalibratie. En een USB snoer om het geheel aan te sluiten op de computer. Wat ik nu ga doen. Installeert in dit geval dit, uh, de, deze software met deze versie. Uh, was het even uitzoeken uh, welke kom poort gebruikt moest worden. We kunnen hier op instellingen klikken. En dan, uh, dan verschijnt het een en ander. En dan kunnen we hier een andere kom poort kiezen. Dus dat is de poort waar de USB connector die naar de MWT gaat uh, op worden aangesloten. Kunnen we hier selecteren. Dat, uh, dat is hier ook aangegeven in het uh, gele vlak. Dat je dan het, uh, ja, misschien het programma zelfs opnieuw uh, moet starten. Ik heb hem ook geprobeerd het programma onder Linux uh, te draaien. En dat is mij niet uh, gelukt. Um, de MBT heeft een schakelaartje achterop. Die moet wel worden aangezet. Na de led die voorop is uh, oplicht. Dat je niet denkt van waarom doet hij het niet. Want er zit aan de achterkant een schakelaartje. Ik laat dit beeld even zo staan, juist, uh, expres, om uh, even te, goed te laten zien uh, wat de instellingen zijn. Dit is het standaard kalibratieprogramma uh, wat erin zit. Uh, uh, dus je geeft als frequentie in 2, 5 en een hoeveelheid nullen. En hier belangrijk min 6 en dan dus een heleboel nullen. En dan moet de TDS-klok staan op 1. En een heleboel nullen. Tel ze maar na. Uh, de juiste kompoort moet dan geko gekozen worden. En uh, hier de maximale wobbelfrequentie. Kijken we dan vervolgens. Wat ik hier heb ingesteld. Uh, is hier dus te zien. En. SA2, ik neem aan dat het dus staat voor Spectrum Analyzer 1, Spectrum Analyzer 2. Uh, hier hebben we nog dat kennelijk afhankelijk uh, van de bandbreedte uh, nog iets gekozen kan worden. Uh, in welk frequentiegebied, op een uh, aantal samples. En dit is dan nog uh, algemeen. Dus als deze instellingen gedaan zijn, is ongetwijfeld iets te doen met het gebruik ervan. Gaan we bijvoorbeeld wobbelen van 50 en megahertz, doen we gewoon 50M, naar 6000M. Uh, dan kiezen we hier hoeveel meetpunten die moet doen. En dat lijkt niet zo belangrijk. Het staat er in het Duits. Het lijkt niet zo belangrijk. Maar het betekent wel dat hij dus een heleboel metingjes gaat doen. Dat, hoe meer metingen, hoe langer het duurt. Uh, wel hoe fijner raster die je doet. Hij kijkt natuurlijk alleen maar op die betreffende punten. Zou je dus een draaggolfje geven op een bepaalde frequentie, op uh, 100 MHz, maar daar, daar kijkt hij net niet, dan zie je hem dus niet ook. Dus dat zijn wel beperkingen aan dit apparaat. Uh, de frequentie van Vielfach Hoen moet dus keer 10 zijn. En uh, nou, kiezen wobbelen, bijvoorbeeld wobbelen. En dan zien we... Dit in beeld, dat hij dus van min 80 gewoon een beetje oploopt. Dit is eigenlijk wat hij nu gewoon meet, terwijl die open is. Zouden we hem met elkaar uh, doorverbinden in een uitgang, dan zou die op 0 moeten uh, uitkomen. Maar dat hangt dan wel af van de kabeltjes. Uh, dus we moeten eigenlijk even kalibreren met de kabeltjes en de gebruikte connectors. En uh, dat ga ik dan nu doen. Daarvoor sluit ik de uh, uh, verlopen van de N-connectors naar de SMA-connector aan. Ik heb de uh, SMA-kabeltjes aangesloten. Niet de gammelen die erbij waren, maar iets andere. 
Uh, en dan gaan we kalibreren. We kiezen eerst het frequentiegebied waarin we willen kalibreren. In dit geval maar gewoon het hele gebied. Dus dat is van uh, 25 MHz. 25 MHz tot aan uh, de 6000 MHz. Wat we hier al hebben ingevuld. Daar zit ik eigenlijk zelf nog iets achter. Helemaal goed. En um, dan gaan we dus uh, kalibreren. Dat doen we door bij bobbelen kalibreren kanaal 1. Hoe duidelijk kan het zijn? We klikken daarop. Hij vraagt of we een lineaire of logaritmische schaal willen. Uiteraard logaritmisch. En dan zegt hij we gaan eerst de min 40 dB lijn bepalen. Plaats een 40 dB verzwakker tussen de in- en de uitgang. Nou, dat sluiten we dus aan op die kabeltjes. En dat is leuk, zo'n verzwakker, die is natuurlijk aan de ene kant meel en aan de andere kant female. Dus je hebt nog een extra uh, verloopje nodig, die er niet bij zit, uh, waarmee je dus de verzwakker ertussen kan doen. Oké, okay, we gaan dus nu zeggen oké. Okay, en hij gaat dus nu uh, de min 40 dB lijn vaststellen. Ik had hier beter dus even voor demonstratie het aantal meetpunten wat uh, lager kunnen doen. Maar nu hebben we het wel uh, zo duidelijk. De vraag is even, hoe ver is die? Oh, dat is hier te zien, de voortgang. En hij is er nu bijna. Daar is hij. En dan moet hij dus de tweede lijn bepalen. Uh, daarvan uh, nou, hoeven we geen extra uh, demping uh, toe te voegen. Maar we moeten wel de connector even vervangen. Na de verzwakker verwijderd te hebben, zoals hier staat, de uitgang en de ingang met elkaar verbinden, door middel van die kabeltjes, geven we gewoon weer oké. Okay. En dan gaat hij weer aan de slag om de nullijn te bepalen. Daar neemt hij ook zijn tijd voor zo te zien. De voortgang zien we hier. En uh, we kunnen even kijken wat er gebeurt op de lijn zelf. Helemaal niets. Verschijnen altijd twee schermpjes. De ene is dus het, met de instellingen en de andere is dus of ik de waarde wil opslaan. Het is nog net in beeld. Uh, die wil ik opslaan. En dan vraagt hij uh, hoe wil je hem doen? Calibratie. Nou, doe ik uh, haakse kabels. Ik heb in dit geval haakse kabels gedaan. En dan kies ik op opslaan en dan heb ik dus nu hier staan de haakse kabels die kan ik dan uh, kiezen als ik dat wil en dan geeft hier keurig aan dat dit dus de nullijn is ga ik hier dan wobbelen dan gaat hij dus de hele tijd dat van links naar rechts over het hele frequentiegebied dus ja, dat stop ik. Um, ik ga eens even een verzwakker van 20 dB ertussen doen. En dan zou die hier keurig een lijn op min 20 dB moeten doen. Na de 20 dB verzwakker te hebben geplaatst, zal ik even het aantal meetpunten beperken om het... Oh, sorry, beperken om even uh, te demonstreren. We kiezen wobbelen en hij gaat eigenlijk, je ziet de hele tijd, het hele gebiedje af van links naar rechts. Dat zien we hier. En dit is de 20 dB zwakker. En dat zou dus eigenlijk een rechte lijn moeten zijn als correct is gecalibreerd. Nu zit er nog wel een verloopconnectertje tussen, maar die had ik net ook mee gecalibreerd. Dus eigenlijk is de calibratie op deze manier matig, maar ja, wel voldoende voor de toepassing. Misschien dat ook de connector niet helemaal goed is vastgedraaid of iets dergelijks. Zouden we dus tussen de ingang en de uitgang van de MWT niet een uh, rechtstreekse verbinding doen, maar een filter, dan zien we iets heel anders. Dat zal ik even laten zien. Ik zal hem even stoppen. Stop. Overigens, hij is nu gestopt. En dan kan je ook zeggen van, uh, ik ga hem opslaan. Ehm... Uh, ik ga hem ophalen en ik wil hem in beeld doen. En dan kan je dus zien dat hij dus 
die in beeld is. Zo kan je een heel rijtje verschillende metingen opslaan. Als je dus verschillende uh, wijzigingen uh, doet aan je schakeling, kan je steeds iets anders opslaan. Voor de meting heeft dit verder eigenlijk geen uh, nut op dit moment. Dus uh, zet ik me gewoon weer uit. Uh, gaan we terug naar het uh, wobbelen. En uh, hebben we hebben nog steeds uh, stap grote 100, even voor de snellere demonstratie. En uh, ik heb nu het filter aangesloten, in plaats van uh, de ingang en de uitgang uh, verbonden. Dus er zit nu een filter tussen. En we kiezen voor wobbelen. En we zien dit als resultaat. Nou, we zien duidelijk dat er dus een, uh, een grote piek is, hier ergens bij 4,5 gigahertz. Maar hier is duidelijk iets uh, zinvolles aan de hand. Dus we kunnen bijvoorbeeld laten wobbelen... Tussen 2 en 3 gigahertz. Dan zetten we hier dus eventjes natuurlijk eerst op stop. En dan doen we 2000 megahertz tot 3000 megahertz. En dan laten we hem weer wobbelen, of eenmaal in dit geval. Hier zien we dus keurig een doorlaat van een filter bedoeld voor de 13 centimeter band ATV deel. En uh, dat hij dus een, uh, een goede demping heeft buiten uh, dat deel. Willen we nu weten, uh, doe ik even weer zo. Willen we nu weten uh, waar die bijvoorbeeld de 3 db punt heeft, dan is dat op deze manier te doen. En dat verschijnt dan uh, hier, dus dan krijg je hulplijntjes hier. De, de shape, zo is er uh, van alles uh, toe te voegen en dat, uh, dat verschijnt dan hier wat er dus aan bandbreedte te zien is ook kan je zelf door op de figuur te klikken kan je een puntje neerzetten en dat puntje dat is dan gewoon de tekst wordt gewoon hier neergezet dus als je wil zeggen van nou wat is nu dit puntje hier waar die eigenlijk het minste demping heeft en hoeveel demping heeft die dan dan geeft hij hier aan, hij geeft eigenlijk 0 dB demping, wat niet zo waarschijnlijk is, op 2393, comma enzovoort megahertz. Dus ja, zo kan je bijvoorbeeld uh, zeggen van, goh, waar is dan het uh, min 10 dB punt? Nou, dat kan je hier dan uh, ietsje minder rechts. Nou. Nee, en dan kom je er precies net niet uit, omdat ik nu 100 uh, punten heb gekari of, uh, gemeten heb, zou je dat met 1000 doen. Dan krijg je natuurlijk een iets fijnere resolutie. Ga je nu regelen aan het filter. Terwijl die loopt. Dus zolang die loopt, zolang die wobbelt. Kan je dus regelen aan het filter. Je kan trouwens ook nog. Als je de top wat beter wil zien. Zou je ook kunnen zeggen. Ik laat hem niet min 80 gaan. Maar ik laat hem naar min 30 gaan. Dan kan je zo op deze manier de top beter bekijken. Dan kan je dus gaan regelen. En dan uh, zie je dus de hele tijd. Nou, het is al te zien dat hij uh, nu al wat beweegt. Maar in real time kan je dan dus uh, met de schroefdraaier aan de gang. Om het uh, precies af te stemmen. Zonder gebruik te maken van de tracking generator. Is natuurlijk ook gewoon de antenne rechtstreeks aan de ingang van de MWT 6000 uh, te hangen. De uitgang van de tracking generator maakt eigenlijk niet uit of die afgesloten wordt met een dummy load of niet. Tenminste, zo heb ik dat gemerkt. Ik heb hier ingevuld dat hij het bereik van 25M, dan zet hij zelf de nullen erachter, tot 200M en dan zet hij zelf dit erachter, uh, uh, ga scannen. En uh, de rest van de instelling, ik heb hier uh, dus 0 en hier min 80 gedaan en dan gaan we gewoon wobbelen. En wat zien we dan? Dit plaatje, waarbij ook goed te zien is dat die met de 100 punten die ik scan eh, nog voldoende beweging eh, weergeeft, maar niet zoveel resolutie. Dus dat kunnen we natuurlijk gewoon even aanpassen door hier de resolutie, moeten we meer stoppen. En dan kunnen we hier de resolutie bijvoorbeeld op 1000 zetten. En als we hem dan op wobbelen zetten, dan duurt het natuurlijk langer. Maar dan krijg je wel veel meer resolutie. Kijk, je kan de snelheid zien waarmee hij het uh, ververst. En op deze manier is te zien, met een uh, antenne die bedoeld is voor 50 MHz, uh, trouwens gewoon een diepal. 
Dat er hier is de omroepband uiteraard. Zou je bijvoorbeeld nu willen zien het spectrum tussen 75 en uh, 125 megahertz. Moeten we hem natuurlijk eerst stoppen. Moeten we wel altijd wachten tot de cyclus is afgelopen. Uh, zei ik 75. 75 megahertz tot 125 megahertz. En dan gaan we weer wobbelen. En dan kan je zien dat hij dan op deze manier de FM band laat zien. Wat wel een raar fenomeen is, dat is dat als er ergens een draaggolf staat, zoals bij deze, dat je altijd een dip hebt in het midden. Dus deze frequentie, uh, die, uh, die hoort eigenlijk gewoon hier aan de bovenkant uh, te zijn. Hij doet altijd een dip in de draaggolf. Dat is uh, inherent aan de constructie van de MWT 6000 en de andere MWT's uh, trouwens ook. Uh, waarbij er altijd een dip in de draaggolf zit. Maar dat kan je gewoon uh, negeren. Of je moet voldoende brede modulatie erop zetten, dan valt die uh, ook niet op. De MWT 6000 is dus een leuk apparaat. Komt signaal uit. Kan dus ook gebruikt worden als uh, signaalgenerator. Uh, gaat het signaal in als spectrum analyzer. Kan dus uh, filter mee worden afgeregeld. Maar kan ook op die manier een actieve versterker uh, mee worden bekeken. Als je abonneert op dit kanaal, dan blijf je gewoon op de hoogte van de volgende filmpjes.